Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Togo a mis en place une cellule d'analyse de risque. Avant de parler de cela, on reste un peu à Dakar, au Sénégal. On parlait de l'opposition qui bat campagne pour les législatives dans ce, ce pays. Georges Eau, on vous retrouve ces deux camps politiques au-delà de l'enjeu électoral à venir sont aussi des acteurs principaux d'une période préélectorale incandescente dans, dans ce pays. Est-ce que selon vous, la campagne électorale va bien se passer Non, ça va bien se passer, d'autant plus que je peux euh, dire que la, la tension a un peu plus baissé, baissé. Que, plus qu'avant. Et les gens se sont rendus compte que ça ne sert à rien d'être dans la rue que de d'aller battre campagne pour une victoire sur le, le, le pouvoir. Et il faut noter qu'au niveau du pouvoir, il y a aussi la division, parce que c'est aussi une coalition au pouvoir. Ouais. Et que au, au, au temps de, euh, comment vous l'appelez, au temps des élections municipales, les gens ont même reproché au président de la République de mettre des listes. Il y avait des... des du, on, on a dupliquer les listes dans certaines circonscriptions, il y a une liste de, de la base, une liste des partis et une liste de la présidence. Donc ce qui fait que euh, pour eux, il, il y a des gens qu'on n'a on, on pas mis à la place qu'il faut et ça a causé énormément de problèmes aux, aux partis au pouvoir. Aujourd'hui, euh, Macky Sall qui avait euh, vraiment euh, appelé les gens euh, à, à, à faire un bloc et à être en cohésion avec euh, le schéma directeur de, du, du pouvoir et à faire en sorte que ce, ces problèmes qui se sont passés au niveau de, euh, des élections municipales ne se reproduisent pas euh, au, au, au niveau législatif. La question de savoir est-ce que ça, ça a été respecté, est-ce que les gens n'ont pas euh, pensé, parce qu'il faut savoir pour ce qui concerne l'agrégation de, de, des actions à mener sur le terrain, la mobilisation des, des militants et surtout le choix des candidats. Les partis politiques, surtout en Afrique, étant donné que nous ne faisons pas les primaires, nous ne sommes pas ouais, ouais. des gens... Bon, si nous faisons des primaires, ce n'est pas comme ailleurs. Donc, euh, il faut le savoir que des, primaires, des, ouais. des, des, des choix... Ouais sont faites comme ça parce que X est proche de tel et Y est ceci. Donc, ce qui fait que des fois, le, le choix de certains candidats ne respectent pas ou bien n'ont pas la, le, le, le consentement de, de, de la majorité de, 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 des militants d'un de, de, de même de parti. Ce qui, a, qui, ce qui a déjà affaibli le, le parti au pouvoir et je pense que si cette erreur se reproduise encore l'opposition le, 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 aura et la, le boulevard sur son chemin et va, et va surprendre forcément Macky Sall. Je rejoins Tommy, Tommy qui disait que jamais, que jamais le, le, le pouvoir ne va, jamais, ne va accepter et dérouler un tapis rouge à l'opposition de venir prendre sa majorité, lui damer la, comment, le chipper la vedette. Il ne va jamais accepter. Ça, la Mais l'opposition, ouais. c'est l'opposition qui doit savoir mettre la différence entre ce que les gens euh, qui sont dans les rues, parce que vous savez, quand on dit sortir dans les rues, là, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'on cherche dans la rue. Mais quand il s'agit de campagne, c'est alors que les gens préfèrent écouter, voir qui je dois voter. Donc il ne faut pas qu'ils confondent les foules qu'ils sont en train de mettre dans les rues. Et le nombre de personnes, c'est en cela, j'attire leur attention, qu'on ne vient pas nous dire qu'on nous a volé, on nous a volé, on nous a fait ceci, on va se... parce qu'on a mis des milliers de personnes dans la rue. Donc on pense que ces milliers de personnes-là doivent nous voter forcément. Alors vous pensez que ce soit quoi, Mivi Aklesor, que l'opposition est déjà handicapée parce qu'elle va à ces élections avec la liste des, des suppléants. Et sur ce point, le parti, la coalition du parti au pouvoir. Euh, Beno Bokriaka par favori euh, Elle ne part pas handicapée mmh. si, ça fait, si elle sait faire comment il faut euh, faire campagne. Parce qu'habituellement, on sous-estime, on méprise nos suppléants. 
Il a dit que quand tu comprends que suppléant, c'est quelqu'un qui peut faire le même boulot que toi, mmh. c'est quelqu'un qui a donné son temps, alors on peut faire la même campagne même si tu ne veux pas. Nous savons que les leaders, les, 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 les principaux même, mmh. peuvent parler aux gens, voter. Sauf ce... qu'au niveau des titulaires au Sénégal, il y a des figures emblématiques, Ousmane Sanko par exemple. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça peut être une figure emblématique. Mais si cette figure dit, mon suppléant, quand vous le votez, c'est moi vous votez. Vous allez, on va le faire, on va le faire. Moi, je, il y a aussi quelque chose que j'aurais dit qui m'intéresse là. Ce n'est pas parce que le pouvoir paraît divisé que l'opposition va gagner d'office. La liste, les, les élections communales passées, eh, Unir avait deux listes à Takwame. Vous voulez parler du Togo Oui, du Togo. Mais pourtant, eh, Unir ne s'est pas divisé pour, pour autant. Eh, on a vu, c'est la liste d'Unir qui a dominé toujours là-bas. Donc, il ne faudrait pas que l'opposition joue à ce jeu. Qu'est-ce que les pouvoirs font souvent Quand on s'approche bien, le, le pouvoir sort un sujet isolé et il lance. L'opposition s'accroche à ce sujet au lieu de s'occuper de ce qu'il y a. Et il ne faut rien. Vous allez voir, oh, il, y a, il y a des années, on peut préparer cette élection en organisant les choses, en demandant les réformes. Ils ne le font pas, c'est ce qu'ils font finalement, mais je pense qu'il a demandé primaire. Je pense que le Togo, ce qui doit se faire un jour, c'est que même pour trouver chef de file de l'opposition, ce n'est pas aux sorties des élections, mais on doit faire élection entre l'opposition même et lire quelqu'un quand on sait que quelqu'un qui va C'est parce que les tests ont dit. Non, non, c'est la, la, la loi. Les tests sont écrits. On la, faut la, 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 la loi. Là, on va peut-être on va adapter. Oui, non. On va adapter parce que justement, oui. quand vous prenez les chefs de file de l'opposition au Togo, qu'est-ce qu'ils font de, on, on, de, non, on va parler du Togo. Depuis qu'on a commencé Togo, avec euh, les chefs de cette histoire, ça n'a rien donné. Ils sont chefs de file transition. de leur parti mmh. plus que chefs de file de l'opposition. Puisque, puisque, pas... puisque vous voulez parler du Togo, oui, sur ce oui, plan, vous allez prendre la parole. Les Emmanuel lois sont modifiées, Vivian. On va modifier. Ce n'est pas une loi rigide. Non, il faut changer ça. Alors, face à la menace d'Iadis et aux défis sécuritaires au Togo, le pays s'est doté d'une cellule d'analyse de risque qui a été inauguré le mardi 5 juillet 2022 à Lomé. À travers ce centre, le Togo recevra les informations sur les menaces terroristes d'autres pays qui seront analysées par des experts sur place afin d'anticiper la prise de décision visant à enrayer ou à minimiser le danger. Emmanuel Vivien Tommy, on commence par vous pour en profiter pour dire ce que vous voulez justement sur le Togo. Oui, d'abord, je, je me dois, en tant qu'actuel conseiller en communication de l'institution de la République qui s'appelle CFO, chef de file de l'opposition, de rétablir la vérité. La vérité, c'est que le chef de file de l'opposition n'est pas un chef élu au sein d'une de, compétition des pairs, non. non. La loi du Togo dit qu'à la suite des élections législatives... Le parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de députés est automatiquement chef de file de l'opposition. Maintenant, ça ne suffit pas. Même si vous êtes automatiquement chef de file de l'opposition, la loi dispose que le chef de l'État doit prendre un décret pour reconnaître que vous êtes l'actuel chef de file de l'opposition. Donc, depuis que le, le test a été adopté au Togo, il y a eu déjà euh, le président Jean-Pierre, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, qui a été chef de file de l'opposition pendant un mandat. Et l'actuel chef de file de l'opposition, c'est le président de l'UFC, Jikris Sivanus Olympio. Et Sivanus Olympio, Jikris... Qui est presque invisible qui, 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 si tu veux le voir, non, dans l'action de chef de file, si tu veux le voir à la fin de l'émission, je, je vais l'appeler, tu vas lui parler. Il est plus chef de file de l'opposition. L'actuel chef de file de l'opposition a été nommé par décret présidentiel d'avril 2019, comme le prévoit la loi. Maintenant, contrairement à ce que les gens pensent, le chef de file de l'opposition ne fait pas du zinzin. Il ne fait pas du, du fait voir. Et vous allez Même interroger si les leaders. Il ne peut pas Non, sur la question de sécurité. Et quand pas, il, y a, il y a des. Je peux de parler. Oui, tu peux parler. Je peux parler. J'ai la parole sur ce point. Allez-y. Quand il y a eu l'attaque terroriste contre le Togo, le chef de file de l'opposition est l'un des tout premiers à se prononcer. Tout Et ça. pas seulement à se prononcer, à sortir un communiqué, mais aussi à discuter directement avec le chef de l'État et à lui faire des propositions. Il y a des rencontres périodiques, comme l'indique la, la loi, il y a des rencontres périodiques entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. Et il y a beaucoup de choses qui sortent de ces rencontres-là, y compris la libération même de certains opposants. 
Mais le chef de file d'opposition actuel dit de cette que ce n'est pas tout ce qui est fait qu'il faut claironner sur la cellule. Et le chef de son conseil, c'est normal. Et le chef de file de l'opposition a rencontré tous les leaders de l'opposition. Non, 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 présidentielle passée aux élections et législatives pas oui. et il va rencontrer mais, dans le mois mais, de septembre mais, si tout marche bien mais, les autres leaders du parti ah, politique attend, parce que nous n'oublions pas que le Togo a on plus on de 117 partis politiques dont 17 sont donc, actuels donc et, 117 et, et, de l'opposition et un parti officiellement un parti au pouvoir Emmanuel donc s'il faut raconter les 117 il faut le mécanisme maintenant pour revenir à la question de la sécurité qui nous importe beaucoup aussi ouais, beaucoup. En, 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 cette, en cette période, il faut dire que le Togo n'a pas seulement un centre, mais mm. il a aussi adopté une stratégie pour lutter efficacement contre, contre l'extrémisme violent et, et le terrorisme. Vous savez, en réalité, les pays comme la France, les pays comme le Togo, aussi l'Israël ou encore la Russie ou les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, c'est des services de renseignement qui sont bien efficaces, qui arrivent des fois à Donc faire des Togo prévisions. Même sur que les grands. Le Togo fait partie des pays qui ont les meilleurs services de renseignement. Maintenant, avec ce centre et la stratégie, il s'agit, quand vous avez les informations, de ne pas garder ça seulement à votre niveau mais de voir comment est-ce qu'on peut faire des échanges d'informations en matière de lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent. Vous savez, quand on parle de la sécurité, ce n'est pas de l'amusement et c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Donc, avec ce centre aujourd'hui, il y a des experts qui vont analyser le jour, le jour, pour ne pas dire de la nuit et le jour, tout ce qu'il y a comme information. Et surtout, une collaboration internationale sur les analyses d'informations relatives au terrorisme. Si aujourd'hui, le Burkina Faso arrive à attraper des, des, des djihadistes, il faudrait qu'en moins de cinq minutes, les informations qui sont disponibles et qui peuvent permettre aux autres pays de faire des prévisions soient effectivement et, et à la disposition de ceux qui sont dans ce courant. Et vous savez que le, le centre a bénéficié de l'appui de, de l'Union européenne. A on a vu bénéficier de l'appui. Oui, de, de l'Union européenne. Dans tout. Mais aussi, ce n'est pas un centre seulement oui. dédié pour le Togo, oui. mais c'est un centre qui va travailler pour l'ensemble de, de la sous-région. Et on espère que ça va nous permettre d'éviter dans les jours à venir. Les, les, les attaques des djihadistes. Et surtout aussi, on demande, et c'est très important, que la population ait confiance à ces forces de sécurité et de défense et que la population participe à cette lutte difficile et que le Parlement accepte de voter aussi les budgets que les pays, les gouvernements des pays en lutte contre le terrorisme vont leur proposer de voter. Parce que sans moyens, les militaires, les soldats ne peuvent rien faire. Mais avec les moyens et la collaboration des citoyens, on peut mettre hors d'état de nuire ces voyous, ces, ces, ces bandits, ces sadiques, ces goujats qu'on appelle des terroristes, qui ah, ne sont pas des amis du tout. Autre avantage, coach Esokwamivi, à quel sort cette cellule a été un outil de lutte contre la criminalité organisée, les trafics illicites transfrontaliers et le terrorisme en promouvant la coopération policière et judiciaire. C'est vrai que Emmanuel Vivien Tobi l'a dit, le centre ne se limite pas seulement qu'au Togo. C'est une chose intéressante. Non, c'est vraiment intéressant, sauf que je trouve que c'est venu un peu trop tard aussi. Peut-être que ce centre aurait permis qu'on n'ait pas euh, ces derniers morts. Mmh. Si c'était fait très tôt, on n'aurait pas connu ça aussi. Et ce centre aurait permis aussi... Mais avant le centre, il y avait le comité. Oui, les, de lutte. Les deux, les deux il y pas, avait un mécanisme les deux national aussi. Les deux n'ont pas même, même effica efficacité. Oui, je suis ah, Vu le pouvoir qu'on a donné, les budgets qu'on a accordés à ce centre, centre, ça devait permettre beaucoup de... Puisque moi, je, en moi dans, dans le mois de je pense, mai, j'ai fait une communication, j'ai formé dans le domaine là-bas sur l'entrepreneuriat comme arme 
efficace contre le terrorisme, le diable, tout ça. Donc, je pense plutôt que euh, l'État doit se fixer sur le milieu, puisque très souvent, les djihadistes la ciblent la population vulnérable euh, matériellement, financièrement. Donc, si on arrive à changer la mentalité des gens, ils peuvent facilement dénoncer. Puisque n'oublions pas que si vous êtes dans la région et que deux fois les gens sont morts, comme ça, on vous menace, vous croirez plus à la menace que à celui qui vous dit ça, ça, ça ne va plus avoir lieu. Donc, on n'a qu'à rassurer les gens. Comme je le dis, la population est déjà coopérative à Dapon, là-bas, et dans la savane. Donc, on n'a qu'à essayer de trouver, puisque si les gens entreprennent, si les gens font des activités générales de revenus, ils ne vont pas se laisser à ça. Puisque le, le recruteur de ces mauvais mouvements-là, c'est qu'ils jouent sur la famine. Et que l'État reconnaisse et sache que quand une population est affamée, il s'adonne à tout. Comme on avait l'habitude de le dire dans notre enfance, une vente, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, qu'on qu la suit, qu'on rassure. Je pense que tous les projets de mais, développement. Mais présentement, la région des Savannes a plus de projets. Une des régions oui, là, je sais. Il a plus de projets de développement. De le, développement. Le, le souci, c'est que. C'est dans ce sens, justement. Le souci, c'est que vous n'allez pas comprendre, euh, euh, étant un formateur, souvent. Quand vous invitez des gens pour venir sur une formation et que vous ne promettez pas de déplacement, ils ne viennent pas. Mmh. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'on leur donne. Il faut conscient de la hein, matérialité. Il faut conscient de Ils viennent parce qu'ils se disent que l'État ou une, un partenaire financier donne de l'argent, ils vont venir et empocher ça. Mais ils ne viennent pas pour. pour saisir. Or, on mmh. leur donne ces formations pour qu'ils aillent restituer dans leur village, comme ce sont des leaders communautaires. Mais ils ne le font pas. Si c'est là, fait. Quelqu'un dans, dans une frontière peut venir dénoncer que ah, aujourd'hui, j'ai eu tel individu qui n'est jamais venu ici, mais je l'ai vu comme ça. Et c'est comme ça, le centre peut avoir ces informations et dénoncer. Peut-être qu'en France, ça a eu lieu, on a su comment appréhender la personne, on dit au Togo, ah, vous faites comme ça. Et c'est comme ça. Maintenant, sans cela, ça ne peut pas. Donc l'État n'a qu'à déjà se concentrer, on n'a qu'à vraiment pour faire que le projet là ne rentre pas dans la poche des gens, mmh. mais que le projet là rentre dans la tête des gens, afin que... Mmh on puisse voir d'ici quelque peu le Togo libéré et pourquoi pas la fin sans cela, c'est qu'il y a toujours problème. Homme politique, votre regard sur ce centre et puis un autre aspect, il faut la communication autour parce que Emmanuel Vivien Tommy l'a dit tout à l'heure, il faut que la population puisse participer activement. Oui. Euh, en matière sécuritaire, l'information est très capitale. C'est dit que vous détenez l'information et plus vous l'avez plus vous pouvez travailler pour enrayer ou déjouer le plan des terroristes. Et je suis très content d'avoir cette nouvelle que le Togo vient d'inaugurer un centre qui n'est qui pas un centre seulement national mais international pour harmoniser les, les procédures policières et judiciaires. Ça veut dire que dans les autres pays, nous aurons certains instruments similaires en matière de justice et en matière de, de sécurité, en matière policière. Aujourd'hui, euh, qui veut entendre parler de, de, du terrorisme ou de l'extrémisme violent sur, sur notre territoire Parce que ce sont des gens sans foi ouais, ni loi. loi. Et qu'on n'aimerait en aucun cas voir sur notre territoire parce qu'ils sème la terreur, ils sème la panique et ils veut à chaque fois, comme le dit Tommy, ce ne sont pas des amis. Ils sont là pour faire en sorte de jouer sur la vulnérabilité de la population, jouer sur certains maillons faibles de la gouvernance pour pouvoir faire quoi pour s'immiscer et déstabiliser le pays. Il ne veut même pas, pour dire que ce sont des, des gens qui veulent le pouvoir, non. Et pour eux, ils sont là seulement pour déstabiliser le pays, semer des désordres, de la panique. La région des savanes, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois, surtout dans le cadre d'une euh, opération qui me permet de, de visiter les magasins Kajia. Et ces magasins-là, ce sont eux qui alimentent les populations de, au niveau de dans les produits, comme vous l'appelez, les engrais, les, 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 les engrais. Vous savez, c'est une région qui consomme énormément d'engrais parce que les, 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 les terrains, le, le, le terrain ne sont le pas, sol le sol n'est pas, pas très, 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 très fertile. fertile. Et, et, et de savoir que, moi, ce que moi je dis, je demande au gouvernement, c'est de voir des choses comme ça. Parce que si le paysan va au champ et qu'en retour, il n'a rien, parce que le prix de l'engrais a été augmenté à cause de l'augmentation des frettes maritimes et de ses consorts de l'approvisionnement. J'ai l'idée sur 
tout la logistique euh, qui, qui la chaîne logistique de l'approvisionnement de ces, ces engrais et je sais que c'est c'est normal que les prix, les prix soient augmentés, mais je pense que s'il doit y avoir une autre politique spécialement pour cette région, ça va être une bonne nouvelle pour la population qui en a besoin pour les récoltes. Je pense que les routes aussi, puisque vous devez savoir, nous, à, au, au niveau du parti, que nous sommes dit qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas chefs de file de l'opposition. Mais... <rire> Comme le dit Tommy, que je taquine effectivement. Mais nous sommes dit que nous sommes un parti de proposition. Nous ne sommes pas là dans les dans les Vous bousculer les gens Non, non ce n'est pas pour que vous dénoncez. Que nous ne sommes pas que nous ne pas tous les de la gouvernance du président Fort. Vous avez le courage de faire ça Nous sommes là, nous sommes là dénoncer. Le mot dénoncer, ça veut dire quoi S'il y a une autre, s'il y a eu des ratés, s'il y a eu que le parti peut le quand on dit quand on dit qu'il y a de ratés, quand on dit dénoncer se dit ce qui ne va pas. Non. Quand on dit qu'il y a de raté, toute gouvernance n'est pas parfaite. Donc, ouais. euh, donc, est-ce que vous donc, arrivez le à le faire le débat, même pas, le, le débat n'est même pas là, mmh. parce que en août passé mmh. et en janvier passé, vous avez vu le communiqué de, 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 de clé du parti clé ouais. concernant la vie chère. Donc, nous avons relevé un certain nombre de choses. Nous avons demandé mmh. au gouvernement. Des propositions. Ça, ce donc, sont des donc, non, ne, 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 ne le chef de file de l'opposition a fait des propositions aussi que, disons, <rire> contre que, la vie chère. Non, en fait, Tommy non, ne, me, Tommy, ajouter, Tommy Tommy ne me comprend pas. Ouais. Non, j'ai compris. Quand il s'agit de la gestion de son parti, et non, de non, tout, de mon, oui. non, non, mais quand non, il non, 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 pas de mon parti Quand il s'agit de chef de file de l'opposition, on parle de l'opposition. Bien sûr. Et donc, tous les partis de, de l'opposition les 118 partis les 118 partis Parti. c'est leur chef de file oui. donc c'est lui qui les appelle autour de d'une table se concerte euh, nous donnons nos idées euh, nous, et, et, et puis oui. et puis il prend nos idées il prend les idées de l'opposition oui. pour présenter au pouvoir c'est comme ça je pense que si c'est dans ce tord là oui. il est chef de file de l'opposition mais si c'est au niveau de son parti ce concept pour ça donner, va être au niveau pour de son donner ça n'a pas donné des, des propositions comme si pour, pour, pour non, donner voilà, des propositions ça. Et, 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 mais, mais donc je, je voudrais ouais, je voudrais ça ouais, serait, je voudrais je chuter, chuter, sera en, la en, en disant que en disant que le, le Togo il, 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 contrairement à ce que Akleso a dit a pris de l'avance hein, parce que vous ne devez pas, vous ne devez pas savoir que quand on parle de terrorisme tel que nous venons de le dire, aucun pays au monde ne peut se dire aujourd'hui qu'il a pris de l'avance parce que ce n'est pas des gens qui évoluent sur une stratégie bien donnée, comme les rebelles par exemple. Mais c'est des gens qui sont comme nous tous. Tu vas voir, c'est un frère, mais c'est un terroriste. Donc du coup, il n'y a pas pas des, 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 des mécanismes très efficaces que les renseignements. Hein, que les renseignements. Mais aujourd'hui, ça a frappé le Togo. On veut faire quoi On veut se mettre en synergie pour que les renseignements soient partagés à la minute près. Tout le monde soit efficace. Parce que quand nous n'avons pas l'information, vous ne serez jamais efficace. Allez, on, on, on va un peu analyser cette sortie du ministre de la Sécurité, le général Yak Damoham, qui parle de la collaboration internationale dans la lutte contre le terrorisme. Et selon lui, cette collaboration est indispensable. Emmanuel Vivien Toby, comment se fera cette collaboration internationale, selon vous Oui, sans toutefois dévoiler ce qui va se faire, parce que pour nous qui avons suivi les formations dans la gestion de ces gens de de sujet, ce n'est pas tout qu'il faut dire. Le, le, la collaboration, même au niveau des informations, ça ne veut pas dire que euh, tout sera dehors. Non, non, non. C'est une collaboration vraiment stricte entre euh, les autorités sécuritaires du Togo, les autorités sécuritaires euh, du Mali et du Burkina Faso, et ainsi de suite. Vous avez vu, quand il y a eu l'attaque euh, au Togo, le Togo a riposté. Le Togo a neutralisé, comme on le dit en termes militaires, a neutralisé aussi des terroristes. Mais s'il y avait eu une collaboration directe, rapide et agissante, on aurait eu beaucoup de, de quoi, résultats. Le aurait dû venir tôt. Oui, mmh. donc et ce qu'il faut, c'est quoi C'est qu'il y a des, les djihadistes qui quittent le Burkina Faso, parce que Dieu seul sait, ils sont très nombreux présentement au niveau de la frontière du Burkina Faso. Ils sortent les soirs vers, 20, vers minuit ou, ou 23 heures. Des fois, ils sont là à, 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 faire, à intimider la population. Eh bien, 
il faut que chaque fois que l'alerte est donnée, que le Togo se lève, le Ghana s'apprête, le Bénin s'apprête et le Burkina, et on coince ces voyous-là au milieu. Donc, c'est important que la, la, la collaboration se fasse. Parce que souvent, les pays sont fiers de garder leur enseignement. Mm -hmm. Mais ça ne nous arrange pas quand ça va nous faire du mal. Je vous dis que déjà l'année passée, la France avait prévu qu'il y aurait des, des, des attaques contre le Togo et le Bénin. Et ça a été dit. Les, les, les ressortissants français ont été même déconseillés de ne pas se rendre dans certains milieux du Togo, du Bénin ouais. et du Burkina Faso. Donc, ces renseignements-là, il faudrait que la France puisse, puisse être capable d'en dire un peu plus aux concernés, aux, pas, pas au public, hein, mais aux concernés, pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment prévenir ces attaques. Mais dès que des informations sortent comme ça, ça permet aussi au gouvernement de prendre des dispositions. Sinon, ce que les, les, les djihadistes ont voulu faire au, au nord du Togo, pas trois fois de suite, avant même cela, vous savez qu'en 2021, le Togo avait arrêté beaucoup de terroristes. On les a arrêtés dès leur arrivée. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau du budget, c'est pourquoi moi je disais que les parlementaires doivent être aussi outillés ouais. pour comprendre la nécessité de mettre plus de moyens. Mmh. Mais il faut aussi dire que le Togo a adopté un système qui consiste dans chaque milieu mmh. à avoir une sorte de comité Donc, qui participe effectivement à la lutte contre euh, ce ouais. fléau de terrorisme. C'est ah, presque le terminus. Non, non, en fait, je voudrais encore une minute. Je voudrais appuyer secondes, oui. seulement mmh. ce qu'il a dit, ce que Tommy a dit, pour dire que même que les, 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 les pays acceptent que dans ces genres de choses, que les, les, les territoires On aille que la, des la frontière soit violée. Mmh. Voilà que le, le Togo, par exemple, qui a la capacité euh, de poursuivre... Le, le, que le Mali ne dise pas que c'est mercenaire. C'est mercenaire. Et qu'ils acceptent. Et c'est ce que moi, je voudrais dire. Oui, 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 dit, non, non je veux rejoindre ce que Vivian dit, parce que le, moi, c'est le caractère budgétaire qui m'inquiète beaucoup, parce qu'on l'a pas... Moi, je, on, on nous a arrêté entre Bomboaka, on a dû descendre de la voiture, marcher 100 à 200 mètres pour recroiser la voie parce qu'il faut contrôler le, le... On aurait pu... Et ça, c'est dans la journée. Dans la journée. Si c'était la nuit, On, on aurait chose. pu les équiper aussi avec des appareils qui... Mmh. Peu des importe. S'il le faut... Non, puisque, non, il y a, il y a dans, Oui, il y a puisque des non, mais ce, ce que j'ai vu n'attenait pas. Ça veut dire que même aller sur la route de vos gars, vous allez voir des barrières. Mais après, le, le, le non, policier Akeso. essaie de mettre... Ah, c'est pas tout qu'on peut dire. Aujourd'hui, avec la technologie en réalité... On peut voir de loin non. si vous avez une arme ou pas. Oui, si c'est le cas. Ceux qui sont censés vraiment ceux qui sont censés vous scanner Exactement. ne seront pas nécessairement à votre, à votre vue. Oui. Mais ils ont des coups de fil. Il suffit non, je suis d'accord. Ouais. Mais ce qu'il qu faut je, maintenant, je il faut plus de fait, moyens. Plaît, oui. Il faut plus de moyens pour oui. qu'on soit encore plus équipé oui. et qu'on fasse la prévision. Exactement. Parce que la guerre du terrorisme, là, ce n'est pas de l'amusement. Mmh. Et on prie pour que les terroristes qui sont en train de vouloir venir voilà. récupérer la côte, là, la côte là, aillent très loin. Il Donc il y va oui, ça, de l'intérêt de mmh. toute la nation et tous les citoyens doivent contribuer. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec je suis opposant. Merci beaucoup. C'est pour, pour cela pour que, le cela que oui, on s'est oui. dit que les partis politiques doivent adopter un comportement unanime contre le terrorisme. Oui, et vous devez voir et le, le chef de file aussi. Et, et et c est, c est, merci <rire> beaucoup à vous. Ça a été un merci plaisir beaucoup. de vous avoir sur ce plateau, Georges Eau, homme politique du cercle des leaders émergents, Emmanuel Vivien, Tommy, qui est journaliste, directeur de publication de Plume Libre et conseiller en, en communication politique, Kwame Via Clessor et son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci beaucoup à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite. Thank <music> you.